Las 7 de la mañana con 18 minutos. Escuchen con atención. La SENAIN, la Secretaría Nacional de Inteligencia, habría entregado más de 86 mil dólares a Pablo Fajardo, abogado defensor de los afectados por la operación de la Chevron Texaco en Amazonía Ecuatoriana, dentro de la campaña La Mano Sucia de Chevron. Así lo denuncia Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia de la República y ex asambleísta que ahora mismo me acompaña. Andrés, ¿cómo sustenta esta afirmación en torno a eh, este, esta entrega de recursos a Pablo Fajardo eh, en este tema puntual de la operación de la Chevron? Buenos días. Gracias, Wilson. Buenos días. Eh, documentos que llegaron a mi poder de la Senaín reflejan pagos que superan los 86 mil dólares a favor del abogado Fajardo. Él puede hacer lo que sea, defender la causa que él estime y, por supuesto, los afectados por esta situación en, en la Amazonía tienen todo el derecho de reclamar. Y todos estamos de acuerdo en que se repare a las víctimas de la contaminación. Pero eh, el abogado Fajardo tiene la obligación de eh, declarar ante el país las razones por las cuales recibió ese dinero que está acreditado en documentos, como también está acreditado eh, el, des el desembolso de más de 7 millones de dólares desde la CENAIM para contratar eh, empresas que se empeñaron en una campaña en la cual, por ejemplo, aparecen eh, pagos a la actriz eh, Mia Farrow y que después de ella Danny dice, eh, o sea, sí me pagaron, pero no esa cantidad que, 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 dice. que se declara. Lo grave de esto, Wilson, es que todas las empresas que eh, realizan este tipo de actividades en los Estados Unidos tienen que someterse a la ley FARA, lo cual significa declarar ante el gobierno cuáles son los desembolsos del monto y los destinatarios de esos, de esos desembolsos. El contrato firmado por eh, la entonces embajadora del Ecuador, Natalie Selly, y la empresa Maxquare eh, es de aproximadamente 6 millones 408 mil dólares. Y ese contrato tenía que ser desglosado en cada uno de sus desembolsos. Esta empresa, Max Square, justificó un millón novecientos mil, el resto no justificó. Y de ese millón novecientos mil hay personas como Mia Farrow y Danny Glover que dicen, sí, sí, cobramos pero no las cantidades que están allí reflejadas. Es Se decir, habla en el un caso de ciento y pico de miles de eh, dólares y en el otro trescientos... Ciento ochenta y ocho mil en el caso de Mia Farru, pero ella dice, sí cobré, pero no esa cantidad, ni siquiera cercana, dice ella. Y en el caso de Danny Glover, trescientos treinta mil, que dice lo mismo. Entonces, eh, la corte de los estados de, de Nueva York tiene que investigar esto porque el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia están detrás de estos oh, pagos, que además sirvieron incluso para hacer una sabatina en Nueva York y pagar, por ejemplo, 120 mil dólares por una página web, eh, que venía con música, así diría nuestra gente, ¿no? Que venía ah, con música. Ahora, Andrés, web. Eh, el pago a eh, Pablo Fajardo eh, se establece dentro de esta campaña La Mano Sucia de Chevron. Y, y le pregunto esto porque se confundió dos acciones, dos demandas. La una... Eh, de Chevron con eh, privados, eh, que eran los afectados eh, por esta empresa petrolera durante su operación en Ecuador. Y la otra era el Estado frente a Chevron. Eran dos cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. diferentes. Así Pero es. eh, con esto, eh, no sé si es que se eh, buscó imbricar eh, las dos acciones legales o, 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 se, o se prestó a la confusión. También dentro de la Senaín son dos operaciones de inteligencia distintas. La una es la Operación David... Y la otra, Goliat. curiosamente, es la operación Goliat. La operación Goliat <coughs> tiene que ver con el Estado ecuatoriano frente a Chevron. La operación de David tiene que ver con los afectados. Y es precisamente, como consta en el documento precisado, dentro de la operación David, que se realiza este desembolso. ¿Usted tiene los documentos Tengo sobre los este documentos. tema? Sí, por supuesto, y, y estoy dispuesto a entregar a las Pero autoridades. ¿Pero va a que judicializar me... esto? Mire, ¿Impulsará una denuncia? ¿Y yo le voy a entregar documentos? al Procurador General del Estado? ¿No se va a quedar únicamente con la denuncia eh, en los medios no, de comunicación? No, la ventaja es que yo tengo los documentos originales. ¿Los originales? Sí, tengo los originales, eh, llegaron a mis manos, y mi obligación es entregarle al Procurador General del Estado, porque él tiene que defender al Estado frente a situaciones que se van a presentar posteriormente. Pero además él tendrá esos documentos para eh, coordinar con los afectados por estas uh, situaciones de contaminación, a ver qué tipo de acciones se pueden instrumentar sobre la base de esos documentos. Pero más allá de eso, 
lo que la CENAIN y el Estado ecuatoriano tienen que explicar, especialmente los que administraron la CENAI en la, en la, en la década robada, es por qué desembolsaron cantidades tan ingentes para operaciones de inteligencia que terminaron incluso con resultados uh, adversos para uh, los intereses del Ecuador y que hemos sido condenados a pagar una jugosa indemnización. Entonces, sí me parece importante también para el caso de los afectados que ellos reclamen de sus abogados las razones por las cuales estaban recibiendo este dinero, porque generalmente un abogado pacta con su cliente un porcentaje de lo que pueda salir como resultado o un anticipo, en fin. Eh, pero aquí el, eh, estimo que es por el bien del país que el abogado Fajardo debería explicar por qué recibió esa cantidad de dinero de la eh, Senaín, porque además aquí hay una cosa que es de fondo, Wilson. ¿Cómo así la Senaín se inmiscuye en, en este una tipo de situaciones y desembolsa dinero que es de los ecuatorianos? Recordemos una cosa. La Senaín entregaba esta información y la justificaba, como era gastos especiales, ante el Contralor General del Estado. Justificado, se desaparecía la Se destruía los documentos. Y por lo tanto, nadie puede saber... ¿Cuántos miles de millones Por eso se es, gastaron? ¿Cómo llega a sus manos estos originales de la Senaín si es que se destruyen inmediatamente que se auditan? Bueno, eh, yo siempre eh, eh, protejo a mis fuentes y tengo que contar el milagro, pero no el santo. Y el milagro es tener los documentos que ahora le van a servir a la justicia ecuatoriana y especialmente al procurador para poder instrumentar la defensa del país frente a la situación que está eh, enfrentando. Pero, insisto, lo de fondo es... ¿Cómo así, la, ¿Cómo así la Senaín gasta en contratar a una empresa mexicana para que se dedique, por ejemplo, a hostigar a ciudadanos norteamericanos que en algún momento expresaron una posición a favor de una empresa norteamericana? ¿Y cómo así se dedica a instrumentar acciones para potenciar la imagen de ciudadanos norteamericanos que estaban en una posición distinta a los otros? Es decir, ¿y cómo así se usó nuestro dinero para hacer camisetas eh, desplegables, esferográficos y una campaña de publicidad a favor de una eh, causa y en contra de una empresa, cualquiera que sea, porque Andrés. no es el tema de, de cuál empresa es, sino por qué se usaron esos recursos en esos objetivos. Doctor Páez, aparte de las investigaciones que se deben realizar al interior del país para la eh, determinación de cómo se utilizaron esos recursos, entiendo que esto puede provocar una investigación en los Estados Unidos. De hecho, en los Estados Unidos se va a investigar por varias razones. Existen delitos señalados en la legislación norteamericana que establecen la defensa de los ciudadanos, es decir, no se puede hostigar a los ciudadanos a través de medios tecnológicos. Y aquí están las pruebas en originales de que así ha sucedido. Pero también hay delitos de orden tributario, porque todos los desembolsos que se hacen al amparo de la ley FARA ocasionan tributos que no han sido pagados. Y hay otro delito que tiene que ver con la Administración de Justicia y con el Departamento de Justicia, que es el incumplimiento de la Ley 1941, Ley FARA, que establece la justificación de los desembolsos que se efectúan. Es decir, hay un conjunto de acciones que la eh, legislación norteamericana ampara y que evidentemente las instancias correspondientes en los Estados Unidos las van a impulsar. ¿Desistió usted de su candidatura a la alcaldía de Quito? Con esto concluyo muy rápidamente. No, de ninguna manera. Surgen otros candidatos y sí, no claro. le he escuchado que ha estado activando. No, eh, no. Usted ha mencionado, pero ¿por qué agrupación política? ¿Cómo uno, está trabajando? Uno, uno siempre está activo. Uno está ahí. Eh, ahí estamos estructurando un gran ser candidato de a la alcaldía de Quito. Mire, es posible. Eh, ese es un tema que lo venimos uh, discutiendo. Pero um, hay que tener paciencia, objetividad y sabiduría para... Eh, anunciar las cosas en el momento oportuno y para, sobre todo, posicionar ante la opinión pública la existencia de un gran frente de organizaciones que tiene que impedir que retome la conducción del municipio la mafia correísta y también los cómplices de esa mafia, cómplices que por su silencio, que se callaron 10 años, no dijeron nada, andaban calladitos, no querían que nadie sepa que están ahí. Entonces, ¿A quiénes se refiere? A, 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 bueno, el país sabe todo, a quiénes se callaron y el país también sabe quiénes nos jugamos completo, incluso la vida. Pero cuando Correa estaba en el poder, porque ahora todos son machísimos, cuando estaba en el poder Correa, ahí pues ahí era, era, era duro y ahí nos persiguieron y ahí nos aniquilaron, pero... Eh, nosotros estamos convencidos de que ha llegado el momento de nuevamente juntarnos todos para devolverle a Quito y a la provincia de Pichincha 
su dignidad. Muchas gracias, Andrés Páez. Andrés Páez, ex asambleísta y ex candidato a la vicepresidencia de la República y ahora precandidato a la alcaldía de Quito. Nos despedimos.